ओके नाउ गवर्निंग लॉ जुरिस्टिक्शन दीज आर दो लिटिल इंपॉर्टेंट गवर्निंग लॉ इज स्पेसिफिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू इन वेन वन पार्टी इज लोकेटेड इन अनादर कंट्री सपोज टू पार्टीज आर देर वन पार्टी इज इन इंडिया अनादर पार्टी इज इन मलेशिया ठीक है नाउ टू पार्टी दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन ठीक है नाउ द बोथ द पार्टीज डिसाइडेड दैट ओके फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेट द गवर्निंग लॉ बी इंडियन लॉ ऑल एप्लीकेबल लॉज ऑल गवर्निंग लॉ विल बी इंडियन लॉज और इफ फॉर सम रीजन द पार्टीज नेगोशिएट एंड दे सेट ओके द गवर्निंग लॉ विल बी दैट ऑफ मलेशिया If two parties are situated in India, there is nothing much to do. India Indian laws will be as de facto applicable to both the parties. ठीक है, fine. But when there is a clash of jurisdiction, basically, when there is two or more jurisdictions involved in one single agreement or single transaction, in those cases, it becomes important that you specify the governing law. After all the parties will negotiate, and obviously they have to agree upon that. That time, you have to be a little careful of about the governing. ठीक है जुरिस्डिक्शन सिमिलरली सपोज देर इज अ पार्टी नाउ डी फैक्ट टू गाइज जुरिस्डिक्शन डिपेंड जुरिस्डिक्शन इज डिटर्माइंड अंडर सी पी सी सो आई कैन नॉट ऑलवेज रिमेंबर दिस ठीक है नो अग्रीमेंट कैन एक्चुअली बी अबाव एनी लॉ बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैसेट्स ऑफ अ वैलिड अग्रीमेंट पे इट विल नॉट बी कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ और पब्लिक पॉलिसी ठीक है सो एट द एंड ऑफ द डे दुरिस्डिक्शन मतलब विच कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू हियर एनी डिस्प्यूट इट इज डी फैक्ट टू डिसाइडेड अंडर सी पी सी ठीक है सो यू कैन नॉट लाइक द जनरली द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द अग्रीमेंट इज वेर द कोर्ट सब जो जुरिस्डिक्शन क्लॉज कम्स इन टू प्ले इज सपोज वन पार्टी इज इन मुंबई वन पार्टी इज इन डेली बोथ पार्टी इज नेगोशिएट एंड दे आर दे बेसिकली मेक अ डील दैट ओके सपोज ओनली कोर्ट्स ऑफ मुंबई विल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू हियर द केसेस दिस इज पुट अकॉर्डिंग टू पार्टीज कन्वीनियंस रिमेंबर दिस बट एट द एंड ऑफ the day cpc is the governing law here civil procedure code we have a like a huge chapter under cpc on jurisdiction it has to comply with that okay and at the end of the day if the parties consent to and because of the convenience for the sake of convenience they decide that for one place courts will have exclusive jurisdiction they can determine that but at the end of the day they have to comply with the cpc provisions it's not like they are going they cannot be barred by approaching any court if the cpc allows them so under cpc the jurisdiction is determined on the specific specified factors like where the property is located if there is a properties transaction place of business of the party and everything so all these factors you can read but at the end of the day just because to, there are commercial transactions mein negotiation plays a very big role so parties if they negotiate and they agree upon this that this court this place court will have exclusive jurisdiction they can upon negotiation do that clear yes no then exclusive i think the name itself is not a little clear exclusively i will exclusively work for you this is going to be an exclusive distributor agreement between you and me any agreement that basically puts a cap on a person to either exclusively work based exclusively matlab sirf mere liye you are not going to go and work for anyone i don't want that okay so today two parties can negotiate and say that okay this is going to be an exclusive agreement between you and me no other third person can enter into this no assign in this case and again in exclusivity uh, when the agreement is exclusive in nature assignment clause will play a very important role right the very point of exclusivity putting exclusivity is going to be that at the end of the day you are not going to assign it or give it to someone 